para Santa Clara exatamente agora, que é uma conferência sobre blockchain. Você sabe o que é blockchain? Um sistema, software, um sistema que garante a veracidade dos dados de uma forma descentralizada. Muitas coisas estão sendo feitas em cima desta plataforma. E agora, lá na, em Santa Clara, nós teremos exatamente uma conferência sobre blockchain. Para que, que serve, como é que ele é feito, por que ele está desenvolvido, quais são as possibilidades que você tem de estar desenvolvendo algo sobre essa plataforma. Por exemplo, Bitcoin. É isso que a gente vai fazer. Daqui a pouco, vamos passar o dia todo nessa conferência. Agora, uma coisa que mais me deixa é, feliz em saber e também algo que nós podemos levar para o nosso país, para o Brasil, é o fato de você ter essa estrutura no Vale do Silício. Então você tem é, é, muitos encontros, muito, muitas conferências, muitas, muitos bate-papos acontecendo simultaneamente. As pessoas mais informadas do mundo, mais antenadas, estão trocando ideias a cada momento. Então você tem a oportunidade de constantemente manter-se atualizado, manter-se informado. Isso é algo sensacional que eles criaram, desenvolveram aqui no Vale, de tal forma que você fica o tempo todo, o tempo todo antenado, o tempo todo atualizado. Isso é muito bom. Existem vários aplicativos de encontros que permitem que você se reúna com programadores, investidores ou especialistas de qualquer tema. Tudo através do celular. Isso faz parte de um sistema de aprendizado muito eficiente aqui no Vale do Silício. O aprendizado colaborativo. Vou explicar para você um negócio assim que eu acho sensacional. É aquela, é aquela história do, do sistema de aprendizado. No estágio inicial, você é inconsciente e incompetente. Estágio inicial, imagina o índio que ele não sabe, que ele não sabe dirigir. Depois, quando você descobre um determinado assunto, você passa a ser consciente e incompetente. Você tem consciência de que você não sabe um determinado assunto. Só que aí ele vai e começa a aprender a dirigir. O que ele faz? Senta no carro, muda a marcha, troca de marcha, liga, sai, vai, aperta a embreagem. E aí você torna-se consciente, competente. Só que o tempo passa e o que acontece? Ele se torna, ele começa a dirigir, fala no celular, ele muda de marcha. E aí você vai para um outro estágio. Você se torna inconsciente, competente. Esse é o pior estágio. Esse é um estágio bom, mas é um estágio ruim. Muitas vezes você não está atento, liga a vida no automático e sai fazendo as coisas assim, como se... sem parar, né? Sai fazendo o que você tem que fazer e toca dessa maneira. Agora a pergunta é, o que é que você sabe tanto que de repente não está sendo tão bem feito quanto poderia por conta do excesso de autoconfiança que você está tendo? Por conta de saber que inconsciente você sabe tudo e está tudo muito bem. Não é? Vale a pena essa reflexão. Eu acho que é algo bastante é, interessante para você que sabe muito ou que acha que sabe. Depois de 40 minutos de estrada, saindo de São Francisco, chegamos a Santa Clara para saber ainda mais sobre como funciona o mundo dos negócios e dos investimentos aqui no Vale do Silício. E ninguém melhor para nos explicar isso que o meu amigo Jonathan Nelson, da Hackers and Founders. Olha isso aqui, vocês não vão acreditar, hein? Então, aqui no Silicon Valley, em Santa Clara, num, num fórum global de blockchain. É, eu sempre aprendi que a gente tem que estar com os caras mais inteligentes que a gente. E eu estou muito feliz por isso. Aqui é sensacional. E agora eu vou tomar com meus amigos, sabe? E que eles vão nos ajudar a saber sobre o Silicon Valley. Hackers and Founders started about 10 years ago. 10 years. 10 years ago. Um, really is just a series of events. It was me and a handful of nerds in a bar talking about startup. And the next month it was 13 people, and the next month 23, 25. And those events went viral. They've now been held in about 120 cities around the globe. And about 300,000 entrepreneurs around the globe have attended our events. And so we started seeing thousands of people coming to Silicon Valley and asking, hey, Jonathan, great event. Hey, what's Silicon Valley? You know, where do I go to raise $5 million? You know, I'm here, 
and it's only going to take me two weeks, right? Because I read in TechCrunch that, you know, you come and you raise $5 million in two weeks. So where do I go? Where's the money tree? That I can go beat the money tree, the money falls down and I'll get it back up and I'll go back to Sao Paulo or I'll go back to Belgium or wherever. Um, and so five years ago, we started helping companies like Gonzalo's company, eTips, um, land in Silicon Valley and then scale around the world. So we actually help each other a lot. Business-wise, people are eager to do business. You take, you, you have a coffee, five minutes coffee, and two questions are going to be uh, going to be asking is how can I help you and how can how can you help me? How can I help you? And we do business together. So it's going to it's going to be ten minutes, uh, thirty minutes, and at the end at the end of the coffee, we are going to have some homework to do in order to help each other. We were talking about why the business culture in Silicon Valley is so collaborative and why we call it collaborative capitalism here. And it's basically this idea that I can go into a bar and talk to somebody about my startup and say, you know, hi, how can I help you? What's helpful to you? Um, and that's very unique to Silicon Valley. And so much of it came from um, the early days of the hippie movement in the 60s in Silicon Valley. We've worked now with about 55 companies. They have raised about $100 million as a group. Um, they're worth all, all in about $600 million. Um, eight of those companies have been sold to other companies. Um, and our next step is rather than bringing all the startups here, how do we actually build a system to invest in companies no matter where they're at in the world? I'm John Flock and I'm the president of MovieCoin. MovieCoin is a revolutionary new technology for financing films and accounting and making payments in the film industry. Even if you're a casual observer of the film industry, you've heard of Hollywood accounting, which is typically not transparent. What we're doing is creating a new technology on the blockchain that allow you to track your film investments, all of the payments that are made in connection with film financing, all the production and distribution expenses, and see exactly where the money is going and to whom throughout the entire life cycle of the film. What we're hoping to do is account to people using MovieCoin and pay them in MovieCoin and eventually get the entire industry to adopt the entire platform. Hi, my name is Heidi and I'm a co-founder and CEO of Boosto. So Boosto is a decentralized app store driven by influencers. What does that mean? So we have over 350,000 of social media influencers in our data pool who's covering two billion of fans. Also at the same time, since more than 3,000 developers are using our software to find the right influencers they can work with. So now we just build this framework between the public chain and all the dApps. So all the developers can, can come, come in to use our tools and libraries to build the dApps that influencers can work with. So that way everybody can uh, share the revenue instead of the traditional way developers build the apps to iOS Store and Google Play, which takes them 30% of the transaction. Now, all this money will go to the community. Influencers and fans and developers share this 100%. This is the goal. I'd like to know more, a little, a little bit more about blockchain, but let's pretend your talk to a 10 years old boy or girl. So, blockchain is kind of like a receipt like a paper receipt when you go to the restaurant. A receipt is what? It proves that you had food at the restaurant or it proves that you bought something. Sure. Blockchain is like a receipt, but it's in the cloud and that, there's a copy of that receipt on 30 million different computers. And anyone can write onto this receipt. That's essentially what blockchain is. It's this receipt that runs on millions of computers that enables some really interesting things. Like, you can actually own something digital. I gave you a digital song, I sold it to you, that's on the blockchain, now you can sell it to Gonzalo, and that's on the blockchain, and all three of us now have proof that Gonzalo owns that song and not me anymore. People buy things on iTunes, and they pay iTunes, and iTunes charges 70 cents for every download or whatever. Um, you could essentially list it on your own website, attach it to a blockchain, and then you would get the whole dollar, the whole ten dollars that Gonzalo paid you um, directly with very, very low fees because there isn't a middleman to actually charge a lot of high fees. In 20 years, almost any asset, anything that's bought or sold, my guess is will be attached to a blockchain. 